നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുളയങ്കാവിൽ പോലീസിന്റെ ചന്ദനവേട്ട രണ്ട് ലോറികളിലായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ ചന്ദനം പിടിച്ചു രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി വില വരുമെന്ന് പോലീസ് വല്ലപ്പുഴയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു ചെറുപ്പശ്ശേരി എലിയപ്പറ്റയിൽ ബസ് ഇടിച്ച് വൃദ്ധ മരിച്ചു അരക്കുപറമ്പിൽ പന്ത്രണ്ടുകാരന്റെ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തി പുരുഷന് പോകാൻ അവകാശമുള്ളിടത്തെല്ലാം സ്ത്രീക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി അനിത നായർ ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ച മൃഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും അനിത നായർ തച്ചനാട്ടുകര കൊടക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് പഴഞ്ചേരി റോഡ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കം നവീകരണത്തിന് ചിലവ് നാലേ ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കായി രോഗിബന്ധു സംഗമം നടത്തുന്നു ലക്ഷ്യം കിടപ്പ് രോഗികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൊപ്പം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ചന്ദനവേട്ട രണ്ട് ലോറികളിലായി ചാക്കുകളിലാക്കി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോയിലധികം ചന്ദനം മുളയങ്കാവിൽ നിന്നും പിടികൂടി രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ സാഹസികമായാണ് പോലീസ് ചന്ദനം പിടികൂടിയത് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ദേബേഷ് കുമാർ ബഹറയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൊർണൂർ ഡിവൈ എസ് പി എൻ മുരളീധരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊപ്പം എസ് ഐ എം ബി രാജേഷും സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി കയറ്റുകയായിരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോയിലധികം ചന്ദനമുട്ടികൾ മുളയങ്കാവിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് മുളയങ്കാവ് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതന് സമീപം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ചന്ദനം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ടി എൻ പത്ത് എൽ പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് നാല് നമ്പർ ലോറിയും കെ എൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഫ് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് നമ്പർ പിക്കപ്പ് വാനും പിടികൂടിയത് പോലീസിനെ കണ്ട ഉടനെ രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടു പേരെ സ്ഥലത്തു നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വണ്ടന്തറ സ്വദേശിയായ രാജൻ കുലുക്കലൂർ പള്ളിയാൽ തൊടി സ്വദേശി മുസ്തഫ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുളയങ്കാവിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും അനധികൃതമായി ചന്ദനം മുറിച്ചു കടത്തുന്ന ചന്ദന മാഫിയ സംഘത്തിലെ കണ്ടികളാണ് അറസ്റ്റിലായ രാജനും മുസ്തഫയും എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എൺപതിലധികം ചാക്കുകളിലാക്കി മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ചന്ദനം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കോടി രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് കൊപ്പം എസ് ഐ എം ബി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഡീഷണൽ എസ് ഐ രാമകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐമാരായ മധുസൂദനൻ പ്രസാദ് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ രാജേഷ് സുധീഷ് സുഭദ്ര എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു വല്ലപ്പുഴയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു മാട്ടായ സ്വദേശി സുജിത് ആണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ വല്ലപ്പുഴ യാറത്തിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് തലക്ക് പരിക്കേറ്റ സുജിത്തിനെ ഉടൻ പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സുരേഷ് കുമാറാണ് സുജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ പ്രേമകുമാരി ധന്യ ഏക സഹോദരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അരക്കുപറമ്പ് അട്ടിരിപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ പീടിയക്കൽ വീട്ടിൽ മുണ്ടൻകുട്ടിയുടെ മകൻ ദ്വിപിനാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് വീടിന് സമീപത്തെ പൊതുകിണറ്റിൽ രാത്രിയോടെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പെരിന്തൽമണയിൽ നിന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് സുശീലയാണ് അമ്മ ദിലീപ് ദീപ ദിവ്യ ദീപു എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് പുത്തൂർ വി പി എം യു പി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മരിച്ച വിപിൻ ചെറുപ്പശ്ശേരി എലിയപ്പറ്റയിൽ ബസ് ഇടിച്ച് വൃദ്ധ മരിച്ചു മില്ലുംപടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ചളവറ കരിമ്പനത്തോട്ടം വീട്ടിൽ പര്യാണിയാണ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് സംഭവം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനായി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പരേതനായ അയ്യപ്പനാണ് ഭർത്താവ് മക്കൾ രാമൻകുട്ടി സുലോചന പുരുഷന് പോകാൻ അവകാശമുള്ളിടത്തെല്ലാം സ്ത്രീക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് മലയാളിയായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി അനിത നായർ പറഞ്ഞു ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന കാനന മേഖല കടുവാ സങ്കേതമാണ് അങ്ങോട്ട് ആർക്കും പ്രവേശനം നൽകാതെ ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ട് അവിടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ചളവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിയ അനിത നായർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് തുൽ എവിടെ ഒരു പുരുഷന് പോവാൻ അവകാശം ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്കും പോവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ
ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയോടല്ല നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എലിജിയൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പുരുഷന്മാരും പ്രവേശിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളും പ്രവേശിക്കേണ്ട ആ സ്ഥലം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ പുലികൾ മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാട്ടിലത്തെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ അവരവിടെ ജീവിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയൊന്നല്ല ഏത് അമ്പലത്തിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരു അമ്പലം ഒരു ഹിന്ദു എന്ന വിധിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എവിടെ നിന്നും വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും അനിതാ നായർ പ്രതികരിച്ചു നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ശബരിമല ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇഷ്യൂ ടു എന്താണ് ഈ ഇലക്ടോറൽ പോളിറ്റിക്സിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക സ്റ്റെർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ എലക്ഷൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ധാരാളം എല്ലാവരും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു പാർട്ടി മാത്രം എന്ന് പറയില്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഇതിൽ ജനങ്ങളാണ് അതിൽ പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമല്ല ഇലക്ടോറൽ പോളിറ്റിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലാതെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ ഇത്ര തരം ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വരും പൊന്തി വരും കാരണം ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് സ്വന്തം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പാഠഭാഗം എഴുതിയ എഴുത്തുകാരിയെ നേരിൽ കണ്ടതിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിലുമുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ചലവർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എ വില്ലേജ് പൂരം എഴുതിയ പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി മുണ്ടക്കോട്ട് കുറിശ്ശി സ്വദേശി അനിതാ നായരുമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംബന്ധിച്ചത് ഈ പാഠഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് എഴുതിയതാകട്ടെ ലോക പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയായ ചളവറ മുണ്ടക്കോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി അനിതാ നായരും മുണ്ടക്കോട്ടുകുറിശ്ശി കുന്നത്ത് കാവിലെ പൂരവും ചെറുപ്പളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളവലയുമെല്ലാം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലുണ്ട് എ വില്ലേജ് പൂരം എന്ന പാഠം പഠിക്കുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുത്തുകാരിയുമായി ദീർഘനേരമാണ് സ്കൂളിൽ തന്നെ സംവദിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് പൂരം സമയത്ത് ഈ തറയും പൂതനും അവിടേക്ക് വരും ഓരോ വീടുകളിലും വരും ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്തോ എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ ലോക പ്രശസ്തി ആർജിക്കുമ്പോൾ മേഡത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടുള്ള തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എൺപത്തൊമ്പത് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറി കൊണ്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇതാണ് എൻ്റെ നാട് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഇടയായി കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച വീട്ടുകാർ പറയും കുട്ടി കാലം മോശമാണെന്ന് ആചാരത്തെ കുറിച്ചും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭർത്തൃമാതാവിൽ നിന്നും മർദ്ദനമേറ്റ കനകദുർഗയെ ഉദാഹരണമാക്കിയാണ് അനിതാ നായർ വിശദീകരിച്ചത് നമ്മള് പേപ്പറില് കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ ശബരിമല കേറിയ ആ സ്ത്രീ കനകദുർഗേനെ അമ്മായി അമ്മ തലയ്ക്ക് പട്ടിക വെച്ചടിച്ചു എന്നൊക്കെ വാർത്ത കണ്ടു എന്തിനാണ് തന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും ഉത്തരം വയലൻസ് ആണോ അവർക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരാളെ അടിച്ച് അമർത്തുകയാണോ ചെയ്യുക സ്കൂളിലെ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി കെ സുധാകരൻ അനിതാ നായരെയും കൃതികളെയും കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം രാമദാസ് മാനേജർ എം പി ബാലൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി വിജയരാഘവൻ ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം ജയശ്രീ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി അശ്വതി ശ്രീനിവാസ് അധ്യാപികമാരായ ലസിത ഷബ്ന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്
കേരളീയ കലകളുടെ പ്രചരണത്തിനും ആസ്വാദക സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ജനകീയവൽക്കരണത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മോഹിനിയാട്ടം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൂടിയാട്ടം ചിത്രകല കഥകളി വേഷം എന്നീ കലകളാണ് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി ആറു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ നാലു വീതം ക്ലാസുകളിലായി കലാഭ്യാസനം നടത്തുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകും രാഗരത്നം മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സംഗീത തിലകം ഡോക്ടർ വെള്ളിനേഴി സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സി എൻ ഷാജു ശങ്കർ കെ മജീദ് ഷീബ പാട്ടത്തൊടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി വാസൻ ടി രാമചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സി രാജൻ സി മാധവിക്കുട്ടി കെ രാജൻ അഞ്ജലി സുധാകരൻ കെ വിനോദ് കുമാർ കെ വിജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഗീതം മോഹിനിയാട്ടം ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നീ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരി പുത്തനാളിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് കുടിയേറി ഇതോടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി പുലർച്ചെ മുതൽ ആരംഭിച്ച ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രാവിലെ എട്ടരയോടെ കുടിയേറ്റ് നടന്നത് ക്ഷേത്രനന്ത്രി അണ്ടലാടിമന ഉണ്ണി നമ്പൂതിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കുടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായത് തുടർന്ന് ചെറുപ്പശ്ശേരി രാജേഷും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച മേളവും അരങ്ങേറി കുടിയേറ്റത്തോടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കാണ് തുടക്കമായത് നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുടെയും വിവിധ ക്ഷേത്ര കലകളുടെയും അവതരണം മറ്റു കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ദിവസവും അരങ്ങേറുന്നത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തനാൽക്കൽ കാളവേല പതിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ച താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമാകും ദക്ഷിണാട്ടുകര കൊടക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് പഴഞ്ചേരി റോഡ് ബി എം ആൻ ബി സി നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉദ്ഘാടനം പി ഉണ്ണി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നാല് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് നാലര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള കൊടക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന പഴഞ്ചേരി റോഡാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അഞ്ചര മീറ്റർ വീതിയിൽ അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്തി റബ്രൈസ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓവുപാലങ്ങളും സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണവും പദ്ധതിയിലുണ്ട് റോഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി മാർക്കിംഗ് സുരക്ഷാ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി ഉണ്ണി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ വീട് മുങ്ങി വീടില് അവർക്ക് അവിടെ താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്നു വെള്ളം കയറി പോടി പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കൊള്ളയോ കവർച്ചയോ കളവോ ഈ പ്രളയകാലത്ത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്തെന്ന് ലോകം തന്നെ കണ്ടുറങ്ങി നമ്മുടെ അതിർത്തി സൈന്യത്തെക്കാൾ ജാഗ്രത പുറത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സജീവമായി ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഖമറുലയിൽ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീമ കൊങ്ങശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എ കെ വിനോദ് കെ രാമചന്ദ്രൻ കുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് സി ജയൻ കെ മധുസൂദനൻ സി പി അലവി സി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഐ എം എ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തുടക്കമായി ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം ഇ സുൻ സുഗതൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം 
പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എം എ ഹാളിലാണ് അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിഭാഗം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യക്ഷേമ കാര്യങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഐ എം എ വനിതാ വിഭാഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ഇ സുഗതൻ നിർവഹിച്ചു there won't be any any discrimination any shade of any discrimination uh, for that and uh, we mark will be uh, will be brought into the, the into the forefront if it is uh, uh, now it is at a, at a, at a lower level or at a, i if it's behind ഐ എം എ സംസ്ഥാന വനിതാ വിഭാഗം ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ കൊച്ചു എസ് മണി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ കവിത രവി ഡോക്ടർ രാജേശ്വരിയമ്മ ഡോക്ടർ പി എ ലളിത ഡോക്ടർ പ്രീതി നായർ ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീം ഡോക്ടർ കെ എ സീതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉറപ്പുള്ള ശരീരവും മനസ്സും എന്ന വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ ഫെബീന സീതി പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘടനയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ കൊച്ചു എസ് മണി പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു കൗമാരക്കാർക്കും യുവതികൾക്കും ഇടയിൽ കൂടി വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചരണം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കു നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് ഐ എം എ വനിതാ വിഭാഗം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണാർക്കാട് ബൈപ്പാസിന് സമീപത്ത് നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് കൊടുവാളിക്കുണ്ട് സ്വദേശി പടിഞ്ഞാട്ടിൽ സുബൈർ ആണ് പിടിയിലായത് ബുധനാഴ്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നുമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയും ഇയാൾ തന്നെയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മണ്ണാർക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ വിദ്യാലയമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി കിറ്റ്കോക്ക് സമർപ്പിച്ചു കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടാണ് ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോക്ക് സമർപ്പിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇ എം എസ് വിദ്യാഭ്യാസ കോംപ്ലക്സിന്റെ വികസനത്തിന് നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കും ട്രെയിനിങ് സെന്റർ കം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖയ്ക്കാണ് കിറ്റ്കോ സമർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചേർന്ന കിഫ്ബിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിലാണ് ഗേൾസ് സ്കൂളിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഡി പി ആർ സമർപ്പിക്കാൻ സജ്ജമായ ആദ്യ സ്കൂൾ കൂടിയാണ് പെരിന്തമണ്ണ ഗേൾസ് സ്കൂൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ മികവിന്റെ വിദ്യാലയം പദ്ധതിക്കായി മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഡി പി ആറും നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് തുക അനുവദിച്ച ഉടൻ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാനായത് സ്കൂളിലെ പഴയ ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് പൊളിച്ച് അത്യാധുനിക നിലവാരത്തിൽ നാല് നിലകളിലായാണ് പുതിയ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് അഭിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പതിമൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികൾ സ്റ്റാഫ് റൂം ഓഫീസ് റൂം എല്ലാ നിലകളിലും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ലിഫ്റ്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏരിയ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ കായികാഭിരുചി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ കം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും നിർമ്മിക്കും മൂന്നര കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം ഘട്ട പദ്ധതി ചെലവ് സർക്കാർ നൽകുന്ന മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വഹിക്കും വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം സർക്കാരിന്റെ ഭരണാനുമതിയോടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഹൈസ്കൂൾ ലാബ് ബ്ലോക്ക് ഇ എം എസ് പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂമിൽ പൈതൃക സ്മാരക ലൈബ്രറി കം റീഡിംഗ് റൂം കിച്ചൺ ബ്ലോക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം കം സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നിവയ്ക്കും മൂന്നാം ഘട്ടമായി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ലാബ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് പദ്ധതി സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാലോചനയിൽ മഞ്ഞലങ്കുഴലി എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എ മുഹമ്മദ് സലീം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി മുഹമ്മദ് അനീഫ പ്രിൻസിപ്പൽ ശോഭ പ്രധാനാധ്യാപിക വി എം സുനന്ദ കിറ്റ്കോ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ റീന പി ആർ ആർക്കിടെക്ട് ഷിനി മേരി രാജൻ കൺസൾട്ടന്റുമാരായ അലൻ മോഹൻ സരൺ കെ എസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വീട് തകർന്ന കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ വൈറ്റ് കാർഡ് പ്രവർത്തകർ നെല്ലായ കുളപ്പട പള്ളത്ത് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ
പ്രതിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് കോട്ടപ്പുറം കുലുക്കിലിയാട് എസ് വി എ യു പി സ്കൂളിന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഭക്ഷണശാലയുടെയും നവീകരിച്ച ഐ ടി ലാബിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി മോഹനൻ മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് സെയ്തലവി വാർഡംഗം ഷംസിയ ഉമർ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ എം മോഹനൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ടി സുരേഷ് കെ സി നന്ദിനിക്കുട്ടി പി ബാബുരാജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കടമ്പടിപ്പുറം ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ സി സി യൂണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്ററൻസ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു എൻ സി സി ഓഫീസർ കൃഷ്ണകുമാർ നാഷണൽ എക്സർവീസ് മെൻ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി മധ്യമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചടങ്ങിൽ ഇരുപതോളം വിരമിച്ച സൈനികരെ ആദരിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കോഴിക്കോട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് സൗജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിക്കും വൃക്കരോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തുള്ള കലകപ്പാറ ടവറിൽ ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് രാവിലെ എട്ട് മുതലാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൃക്കരോഗ നിർണയ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എ മുഹമ്മദ് സലീം ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ക്യാമ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ടോക്കൺ അനുസരിച്ചാണ് പരിശോധനയെന്ന് സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ എസ് ഇന്ദു രോഗികളെ പരിശോധിക്കും യൂറിൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സംശയമുള്ളവരുടെ രക്തപരിശോധനയും നടത്തും തുടർന്ന് ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഷുഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും വൃക്കരോഗികൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് അതൊരു അതിന് മുൻകൂട്ടി പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മലബാർ ഈ പിന്നെ ഹെൽപ്പിൻ ഹാൻഡ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അവരുമായി ചർച്ചയിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അവർ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇത്രയും ആളുകളെ അതായത് ഈ പിന്നെ രോഗം ഇല്ല എന്ന് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുള്ള ആളുകളെ ചികിത്സ ചികിത്സിച്ച് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അവർക്കുള്ളത് അല്ലാതെ ഇന്ന് മറ്റുള്ള മറ്റ് പിന്നെ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയോ ഒന്നുമില്ല ക്യാമ്പിൽ ഡോക്ടർ എ ഷാജി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വൃക്ക നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ബാസ് പ്രസിഡന്റ് ശശി പെരിന്തൽമണ്ണ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സലാം ഗൾഫോൺ സെക്രട്ടറി ഇമേജ് ഹുസൈൻ നെച്ചിയിൽ മൻസൂർ മുജീബ് കെനാത്തിൽ ഇക്ബാൽ കളർസോൺ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അൻപത്തിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സ്വീകരണം നൽകി മഞ്ഞലാംകുഴിയിൽ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അമ്പത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സ്വീകരണം നൽകി നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി മഞ്ഞലാംകുഴി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജി കെ പ്രകാശനാണ് പ്രചരണ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ഷൌക്കത്ത് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ചമയം ബാബു സംഘടനാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് സമദ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മമ്മുണ്ണി മങ്കട മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് സലീം തേനാരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയാണ് ജാഥയുടെ പര്യടനം ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മേഖലയെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിക്കുക ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ എട്ടോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രചരണ ജാഥയും സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും നടക്കുന്നത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൈനാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിലുള്ള അറുപതോളം പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിലുള്ള ജയകുമാർ മബ്ര നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഖമർ ലൈല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാമൻകുട്ടി ഗുപ്തൻ മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ സൈദ് രവി കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ടി സിദ്ദിഖ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആറ്റ ബി വി കെ രാമചന്ദ്രൻ പിലാത്തറയ്ക്കൽ ബഷീർ ഇ എം നവാസ് എം കെ ലീല എ കെ വിനോദ് കാളിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പി എച്ച് സിയിലെ ഡോക്ടർ ലീ മോഹൻ ഡോക്ടർ ഷാനവാസ് ഡോക്ടർ ആഷിഖ് ജാഫർ എന്നിവർ പൈനാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രോഗികൾക്ക് വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും പുതപ്പും വിതരണം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സമന്വയ പാലിയേറ്റ് യൂണിയന്റെ കുടുംബസംഗമം വോയിസ് ഓഫ് സമന്വയയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു യൂണിയൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു സംഘടനയും പ്രസ്താവന നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശം അത് ഇവിടെ സംഘടനയല്ല കലിയേറ്റീവിന്റെ അവരെ പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ സംഘടനയും അല്ല ഇന്നത് വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ കാലി ശ്രീശ്വരൻ ബ്ലോക്കിൽ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ സദസ്സും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കടമ്പഴിപ്പുറം സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റായ സമന്വയയുടെ കുടുംബസംഗമമാണ് നടന്നത് കൂടാതെ സമന്വയയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വോയിസ് ഓഫ് സമന്വയ ഗായക സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹ നനവ് പാലിയേറ്റീവ് കുടുംബസംഗമ വേദിയിലാണ് ഗായക സംഘം പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത് പാലിയേറ്റീവ് കുടുംബസംഗമത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗണേഷ് മുന്നൂർക്കോട് പ്രചോദക പ്രഭാഷണം നടത്തി സമന്വയ പത്രിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഷാജു ശങ്കർ പ്രകാശനം ചെയ്തു രോഗികൾക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാരമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മിൽട്ടൺ ഫ്ലാസ്കുകളുടെ വിതരണവും ഉണ്ടായി ജ്യോതിവാസൻ പി എൻ നന്ദിനി പ്രേമലത ബിന്ദു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എൻ കോമളം രഹന സുരേഷ് കെ ശാന്തകുമാരി ടി രാമചന്ദ്രൻ പി അംബുജാക്ഷി ഉഷ നാരായണൻ പി മോഹനൻ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സി രാജൻ കെ പ്രീത ടി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടർ ദീപു ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുലുക്കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പെയ്ൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് രോഗി ബന്ധു സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാല് ചുമരുകൾക്കിടയിൽ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകർന്നുകൊണ്ടാണ് രോഗി ബന്ധു സ്നേഹ സംഗമം നടന്നത് സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചും പാട്ടുകൾ പാടിയുമാണ് ഒരു ദിനം ഒരുക്കിയത് മുളയങ്കാവ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കുലുക്കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ കരീം സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ കദീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സയ്ദ് ലവി റഷീദ ഗഫൂർ മിസീദ സൂരജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുനീത രാജൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുബൈദ അഷ്റഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നുസൈബ അഷ്റഫ് രാജൻ പുതിനായിൽ പ്രസാദ് ചന്ദ്രതുടി മുംതാസ് ലൈല മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ റിസ്വാന സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി രജനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി
ചെറുപ്രശ്ശേരിയുടെ എഴുത്തുകാരി രാജലക്ഷ്മിയുടെ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര വിതരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് അറബം ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന രാജലക്ഷ്മി അനുസ്മരണം കവിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കഥയുടെ ലോകത്തെ അനുഭവങ്ങളുടെ വേദന കൊണ്ട് ആർദ്രമാക്കിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് രാജലക്ഷ്മി എല്ലാ ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിലും കഥ കവിത നോവൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ രാജലക്ഷ്മി പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണയും ഞാറ്റുവേല സാംസ്കാരിക സമിതിയും മലബാർ സൗഹൃദ വേദിയും നന്മ വായനശാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാജലക്ഷ്മി അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര വിതരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച നാലരയ്ക്ക് ചെറുപ്പശ്ശേരി അർബൻ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണം കവിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവുമായ ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി കെ സുധാകരൻ പുരസ്കാര വിതരണവും മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മോഴിക്കുന്നത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മലബാർ സൗഹൃദ വേദി കൺവീനർ സി ടി ബിജുമോൻ പി ബി മനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെല്ലായ സ്നേഹ സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തി നെല്ലായിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ കുലുക്കല്ലൂർ വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയാണ് സമാപിച്ചത് കെ എം ഇ സി സി മാരായമംഗലം അഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനവും ഹിഫ്ള് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആദരവും ജനുവരി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലായി കെ എം ഇ സി സി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ മഹൽ സംഗമത്തോടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും മരകാർ മാരായമംഗലം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടും മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തും വൈകിട്ട് ഏഴിന് നടക്കുന്ന മജിൽസുന്നൂർ എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആനമങ്ങാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തും ഇരുപതിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുടുംബസംഗമം വൈകിട്ട് ഏഴിന് മതപ്രഭാഷണം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പാണക്കാട് സന്ധിക്കലിശിയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അൽ ഹാഫുൾ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി പത്തനാപുരം മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തും ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്ത് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലൂടെ അതിന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ വ്യക്തിത്വവും പ്രചരണ തന്ത്രവും കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു രാജ്യം ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലയളവിൽ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പടത്തലവൻ എന്ന നിലക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മതേതര ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കും ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നണി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ മതേതര വിശ്വാസികൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാരണം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ പ്രചരണം നടത്തുകയും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ ഈ മോദി തരംഗം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ സത്യം കാരണം മോദി മറ്റേ പോയടുത്തൊക്കെ ആളുകൾ കുറവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ എല്ലാവിധ ഭാവ എല്ലാവിധ അടിത്തറയുമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഇന്ത്യയെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ഈ ജനാധിപത്യൻ കശാപ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മതേതരം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉറ്റു നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ച അധികാരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുറച്ച് നിലപാടുകളുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ
മുളയങ്കാവിൽ പോലീസിന്റെ ചന്ദനവേട്ടം രണ്ട് ലോറികളിലായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ ചന്ദനം പിടിച്ചു രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി വില വരുമെന്ന് പോലീസ് വല്ലപ്പുഴയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു ചെറുപ്പശ്ശേരി എലിയപ്പറ്റയിൽ ബസ് ഇടിച്ച് വൃദ്ധ മരിച്ചു അരക്കപ്പറമ്പിൽ പന്ത്രണ്ടുകാരന്റെ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തി പുരുഷന് പോകാൻ അവകാശമുള്ളിടത്തെല്ലാം സ്ത്രീക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി അനിത നായർ ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ച മൃഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും അനിത നായർ തച്ചനാട്ടുകര കൊടക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് പഴഞ്ചേരി റോഡ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കം നവീകരണത്തിന് ചിലവ് നാല് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കായി രോഗിബന്ധു സംഗമം നടത്തുന്നു ലക്ഷ്യം കിടപ്പ് രോഗികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം